السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس فائیو زیرو ون کے فرسٹ لیکچر کے ساتھ ہم اسٹارٹ کریں گے کہ وائی فائنینس وائی وی اسٹڈی فائنینس مارکیٹنگ ہیو ٹو ورک ود مارکیٹرز جو ہیں انہیں بجٹس کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں تاکہ ایکسپینسز زیادہ نہ ہو جائیں نیڈ ٹو جنریٹ پروفٹ فار دا مارکیٹنگ فارم دا مارکیٹنگ ایکسپینڈیچرز اینڈ پروگرامس یار جو خرچہ کرنا ہے کیوں کر رہے ہو پروفٹ کا مانا ہے تبھی کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی پروجیکشنز کرنی یہ سارا کچھ ہم فائنینس اس ان مقاصد کے لیے اسٹڈی کی جاتی ہے ٹھیک ہے فائنینس از وائٹل فار دا مارکیٹنگ ریسرچ ہم نے دیکھنا ہے کہ یار ہم جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کا کیا کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہمیں نکلے گا کمپنی کو پروڈکٹ پرائسنگ کے لیے سار چیز یہ جتنی بھی چیزیں مینشن ہیں ان کے لیے فائنینس ضروری ہوتی ہے واٹ از بزنس فائنینس بزنس فائنینس ہوتی بیسیکلی بزنس فائنینسنگ بتاتی ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ شوڈ بی ٹیکن آن کیا آپ نے کوئی لانگ ٹرم وہاں پیسے لگانے ہیں یا نہیں لگانے ٹھیک ہے ویئر ٹو گیٹ دا لانگ ٹرم فائنینسنگ وہ جو آپ نے لمبے عرصے کے لیے پیسہ لگانا ہے وہ کہاں سے لیں گے اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز وہ جو بزنس آپ نے شروع کیا ہے اس کے لیے آپ نے پیسہ کہاں سے اٹھانا ہے جو فائنینشیل مینیجرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ٹو کریٹ دا فارم کی انہوں نے فارم کے لیے ویلیو کریٹ کرنی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ٹرائی ٹو میک دا اسمارٹ انویسٹمنٹ ڈسیزن ٹرائی ٹو میک دا اسمارٹ فائنینسنگ ڈسیزن انویسٹمنٹ ڈسیزن یہ ہے کہ جو پیسہ پڑا ہوا ہے کن پروجیکٹس میں لگانا ہے اور اس کے بعد کہ ان کی فائنینسنگ وہ پیسہ آئے گا کہاں سے ٹیکس سے آئے گا ایکوٹی سے آئے گا ادھار لینا ہے یا شیئرز ایشو کرنی ہے یہ ایک ہمارے پاس آرگنائزیشنل چارٹ ہے بورڈ اف ڈائریکٹرز کے نیچے سی ای او سی او آپریٹنگ آفیسر اور سی ایف اوز بیٹھے ہوتے ہیں جو سی ایف اوز ہوتے ہیں وہ آپ کے فائنینسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے ٹریئری اور کنٹرولر کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ٹریئری کے پاس کیش اور کریڈٹ مینیجرز ہوتے ہیں اور کنٹرولر کے پاس ٹیکس اور کاسٹ مینجمنٹ ہوتے ہیں اس کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بزنس فائنینس اینڈ فائنینشیل مینیجر بیسیکلی جو کر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں کیپٹل بجٹنگ کہ پیسہ جو ہے انہوں نے کیپٹل بجٹنگ کی مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو آگے آپ پڑھیں گے این پی بی آئی آر آر کے کیا یہ پروجیکٹ ہمارے لیے پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے کیپٹل بجٹنگ یہ بتا دیتے ہیں کیپٹل اسٹرکچر ڈیٹ سے کتنا پیسہ لینا ہے اور ایکوٹی سے کتنا پیسہ لینا ہے ورکنگ کیپٹل کیا ہمارا ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہوگا اس کا پیسہ ہم کہاں سے ارینج کریں گے ورکنگ کیپٹل ہوتا ہے کرنٹ ایسے فائنس کرنٹ لائبل کیپٹل بجٹنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا دا پروسیس آف پلاننگ اینڈ مینیجنگ دا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تو آپ نے پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے آپ نے اس کو جو انویسٹ کرنا ہے کہاں انویسٹ کرنا ہے کیا انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کی ڈفرنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں سے میں نے تین چار ٹیکنیک آپ کو بتا دی ہیں این پی وی آئی آر آر پے بیک پیریڈ یہ تین پرائمری ٹیکنیکس ہیں جو کی جاتی ہیں کہ لانگ ٹرم فائنینس کو کہاں فائنینشیل مینیجر کنسرن ان کا کیا کنسرن ہوتا ہے ہاؤ مچ وین اینڈ ہاؤ ون کیش از ایکسپیکٹیڈ ٹو ریسیو انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پیسہ انویسٹ کریں گے اور ہمیں واپس کیسے ریسیو ہوگا اور انہوں نے ایویلویشن کرنی ہوتی ہے سائز ٹائمنگ اینڈ دا رسک آف دا فیوچر کیش فلوز جو ہمیں فیوچر میں کیش فلوز آنی ہے ان کی ٹائمنگ بتاتے ہیں سائز بتاتے ہیں یعنی کتنی اماؤنٹ میں آئے گی کب آئے گی اور کتنی رسکی ہوگی ٹوٹل ویلیو کیسے بنتے ہیں کمپنی کے ایسے جو بیلنس شیٹ ہے بیسکلی بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ میں ایسٹس ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس کو جب جمع کرتے ہیں تو ٹوٹل ایسٹس بنتے ہیں کرنٹ ایسٹس وہ ہوتے ہیں جو ایک سال کے اندر مچور ہو جانے ہوتے ہیں فکس ایسٹس جو ایک سال سے زیادہ جو چلنے ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ٹینجیبل اور انٹینجیبل جن کو چھو سکتے ہیں وہ ٹینجیبل اور جن کو نہیں چھو سکتے وہ انٹینجیبل ہوتے ہیں دا فرم ویلیو ٹو دا انویسٹرس تو یہ فرم کی ویلیو جو انویسٹرس کو انویسٹر کے لیے ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہوتے ہیں لانگ ٹرم جو شیئر ہولڈر ایکوٹی یعنی جو مالکوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے جس میں کیپٹل ان ڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ اور ریزروز آتے ہیں لانگ ٹرم لون جو کریڈیٹر سے لون دیا ہوتا ہے اس کو ہم لانگ ٹرم لون یہ بھی انویسٹرز ہوتے ہیں یہ ایکوٹی ہولڈر یہ بھی کمپنی کے اندر انویسٹرز ہوتے ہیں یہ ان انویسٹرز کو کریڈیٹر بولتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں شیئر ہولڈرز بولتے ہیں اور یہ ہوتی ہیں ہماری کرنٹ لائبلٹیز جو ہمیں شارٹ ٹرم لون دیے ہوتے ہیں جو سال کے اندر مچیور ہونے ہوتے ہیں کیپٹل بجٹنگ ڈیسیجن وٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ شوڈ دا فارم انگیج ان ٹھیک ہے یعنی یہاں سے یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سا لانگ ٹرم پیسہ کہاں کہاں سے اٹھانا ہے وہ ہمیں فکس ایسٹ بتا رہے ہوتے ہیں اچھا جی یہ والا جو حصہ ہے یہ بتاتا ہے ہاؤ کین دا فارم ریز دا فنڈ یعنی وہ پیسہ یہاں پہ ہ
फार्म की वैल्यू यानी इस चीज को अब हम क्या बना रहे हैं इस चीज को हम क्या बना रहे हैं हम एक पाए तस्वर कर रहे हैं और ये एक पाए है और इसके अंदर डेट कितनी होगी इक्विटी कितनी होगी कितना डेट और इक्विटी होगा उसके आगे हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हमें किस हद तक डेट लेना चाहिए और किस हद तक इक्विटी लेनी चाहिए जरूरी नहीं है कि सेवन हो नेटवर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो पैसा हमें चाहिए वो कहाँ से आएगा ठीक है करंट एसेस में से जब करंट लाइब्रेटीज को माइनस करते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज द स्टैंडर्ड मैथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम हाउर द बिजनेस कैन भी टेक कोई जरूरत नहीं फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन सोल प्रोप्राइटर इजी फॉर्म है और इसमें रेगुलेशन ज्यादा नहीं है एक बंदा ये ऑनर होता है टैक्सेस भी इस पर कम होते हैं और वही सारे का सारा प्रॉफिट देता है मसाइल क्या है जब तक मालिक है तब तक ये चलेगी लिमिटेड लाइफ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है यानी नुकसान होने की सूरत में जितने का जितना लॉस है वो ऑनर बियर करेगा इवन उसको अपने घर भी बेचना पड़े इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी इन केस ऑफ लॉस the only one person is responsible and his personal assets like home land building his personal land building is responsible to pay the uh, liabilities of the creditors equity capital limited hota hai kyunki ek bande ke paise hote hain difficult difficult to sell theek hai matlab wo nahi bechta kisi aur ko kehta nahi nahi maine khud hi rakha iske baad next aa jati hai partnership general or limited all the partnership capital gain unlimited liability for all the partners लिमिटेड में क्या होता है वन आर बोथ जनरल पार्टनर्स इन द बिजनेस एंड ऑन लिमिटेड लायबिलिटी एंड देयर इज नो वन आर मोर लिमिटेड पार्टनर वी डू नॉट हैव बेसिकली जनरल में क्या होता है सारे पार्टनर बराबर के हिस्सेदार होते हैं बराबर की लायबिलिटी होती है इसमें क्या होता है वन आर मोर जनरल पार्टनर विल रन द बिजनेस एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी बट देयर विल बी वन आर मोर लिमिटेड लायबिलिटी हु डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट वी आर बेसिकली इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो नहीं कर रहा होता और उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है अनलिमिटेड होती है और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं ये दो से ज्यादा होती हैं मोर कैपिटल आ जाता है ये भी इजीली बन जाता है और इसमें क्या हो जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है वो होती है इसमें जनरल पार्टनरशिप में भी और लिमिटेड में भी दोनों में अनलिमिटेड होती है लेकिन लिमिटेड चंद लोगों की इसके अंदर होती है तो इसका फायदा भी लंबा चौड़ा नहीं है इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है यानी लॉस की सूरत में इनको अपने पर्सनल घर भी बेचने पड़ेंगे पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़ेंगे पार्टनरशिप डिजॉल्व हो जाती है अगर एक बंदा मर जाए या जैसे कोई अगर इंसॉलमेंट हो जाए या नीचे जैसे दिमागी तौर पर पागल हो जाए डिफिकल्ट टू ट्रांसफर होना चाहिए मुश्किल होता है किसी और बंदे को एंटर करना पार्टनर एंटर नहीं करना थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे बेस्ट